Sana naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pag-uusapan natin ngayon ang tamang diskarte sa mga binabahang site. Kung binabaha ang lugar mo, ano ang magandang design ng bahay para sa'yo? Thank you, sir. Siyempre, ang number one na solusyon dyan, kung talagang binabaha ng todo-todo yung bahay mo, eh, iangat mo yung lupa. Pwede rin namang ibenta mo na. Lipat ka na lang sa mas mataas na lugar. Pero ang problema, dahil nga yung mga buyer ng mga lote, nag-iingat, ang unang-unang kinatanong nila eh, binabaha ba yan? Diba? Siyempre, pag nalaman nilang binabaha, hindi nila bibilhin. Kaya ang dilema mo, ganito eh. Wala kang pupuntahan. Itiisin mo na lang ba? O pwede kang mag-adapt? Pwede kang makibagay? Sa kung ano yung sitwasyon. Kaya kung bahain yung lugar mo, ano yung pwede mong gawin para maka-adapt? Para makibagay ka tuon sa sitwasyon na nangyayari sa'yo every merong tag-ulan. May mga nakaisip ng ano, no, medyo high-tech na solusyon. Tawag nila doon eh, Amphibious House. Kaya tinawag siya na Amphibious. Siyempre yung mga amphibians, di ba? Kayang mabuhay sa tuyo, kayang mabuhay sa tubig. So, yan yung mga amphibians na mga hayop. etong bahay naman na dinisay nila, tinawag nilang ganun. Kasi kapag ka pumaha, umaangat siya. No? Merong design nito sa UK, at yung design niya, meron siyang pit. Nagbukay muna siya ng pit. Tapos, binuhusan niya yun ng reinforced concrete. Tapos, yung concrete pit na yun, meron siyang space between dun sa mismong base ng bahay. Tapos, yung, bay, yung uh, mukha ng concrete na pit. At kung saan, papasok yung tubig baha doon no? sa pit na yun. Kapag na-sense na nung bahay na may tubig na, umaabot na yung tubig doon sa ilalim niya, aangat na siya. Meron siyang uh, floater, tapos guided siya ng mga rail. May apat na poste na kung saan nakakapit yung buong bahay. Kapag ka nagkatubig na doon sa pit, aangat na yung bahay niya. Kaya tinawag siyang amphibious House. Yan yung medyo mamahaling remedyo kasi sa UK yan eh. Pero meron ding nakagawa niyan sa Pilipinas. Yung Pinoy version niyan, merong apat na poste. Yung apat na poste na yon yun yung magiging guide no? o railing ng bahay kapag aangat na siya. No? Tapos yung ilalim nung bahay ay merong malalaking mga container na plastic na siyang magsisilbing floater. Tapos sa gitna, mayroong counterweight. No? May laman siyang mabigat sa gitna. Doon sa ilalim. No? Para hindi sasayaw yung bahay habang lumulutang siya. No? Pero may problema yan. Eh. Kasi nga, ang effectivity lang ng ganitong klase ng bahay ay kapag mga 2.5 meters lang yung baha. Kaya kapag ka tumaas pa yung tubig, no? baka hindi na maging stable yung apat na poste na humahawak doon sa bahay. No? Kaya... Maganda, maganda yung solusyon. Kaya lang, mas magastos siya. At hindi mo mamaximize yung area ng lote mo. Kasi, yun lang siya eh. Yung, kunyari, yung lote mo 50 square meters. 50 square meters din yung tatayuan mo lang. Naaangat din siya. 50 square meters pa rin. Kaya mas magandang paraan dyan eh. Meron akong... Sa bagay, palagi naman itong pinopropose. No? Kahit yung mga magagaling na architect, ito rin yung proposal nila. No? Yun yung house on stilts. Yung house on stilts, eh, meron siyang mga poste, bakante yung ibaba. Pero ang totoo, tatambakan mo rin muna. No? 
Kaya mahalaga, alam mo kung ano yung pinakamataas na level ng tubig na inabot ng baha. No? Di ba, yung ondoy. Hanggang gaano kataas yung ondoy sa lugar nyo. Yun yung gagawin mong benchmark. Dapat mas mataas ka doon. Kaya kung ang baha lang naman sa inyo ay eh, 1 meter lang, tambakan mo na lang ng 1 meter yung lupa mo. Saka ka magtayo ng steel. So, parang plus 3 meters. Tapos, yung plus 3 meters na yun, doon katitira sa ilalim ay open space. Magagamit mo siya kapag wala naman ba. Pwede mo siyang gawing garage. Yung kanina, yung amphibious house, mas advisable yun sa mga garahe. Pero pag sa bahay, parang hindi ko masyadong bet yun. Eh. Siguro sa garahe pwede yun. Pero pag sa bahay, mas maganda itong naka-fix yung stilts. No? Para maging mas malina, kung tignan nyo itong aking uh, inihandang presentation. Ang kailangan mong gawin, alamin mo ano yung pinakamataas na level ng baha. Tapos gumawa ka ng multi-level na bahay. Pero dapat iangat mo muna yung ground. Kagaya nito, inangat ko ng 1 meter yung ground. At yung bahay, inangat ko ng another 3 meters. So, 4 meters yung inangat natin sa totoo lang. May 2 levels. Yung level 1, common area. Yung level 2 naman nung bahay, yun yung sleeping area o yung mga bedrooms. Merong roof deck para sa worst scenario. Sabihin na natin, talagang umabot ng uh, 6 uh, meters yung baha. Meron ka ngayong pupuntahan. So, kung may 1 meter na naitala nga uh, history yung uh, baha, 1 meter yung pinakamata. Safe pa rin yung garahe mo. Kaya huwag kang kukuha ng coaching mababa, no? yung ground clearance. I suggest yung mga sasakyan na uh, Malalaki ang gulong, kagaya ng pickup, ng van, at ng mga SUV. Ito, 4 meter high na yung baha. Safe naman yung bahay mo. Yung sasakyan mo, pakiramdaman mo, pwede mong ilipat sa mas mataas na ground bago tumas yung tubig. Pero the best, i-insure mo. No? I-insure mo yung sasakyan mo. Okay, so sa ganitong paraan, kahit na maging 4 meters yung baha, o lagpas ng isang palapag, safe ka pa rin. dati, huwag ka nang magbaka sakali. Meron ako dating client na ganyan dyan sa ano, town and country sa Antipolo. Binaha sila ng ondoy. So, after ng ondoy, tinawagan niya ako, architect, i-renovate natin yung bahay ko. Sabi ko, sir, taas na lang natin, gawin na natin two stories. Bakante yung baba. Hindi na siguro mauulit yun, sabi niya. I-renovate na lang natin. So, sabi ko, kayo, sir, Kumasto siya ng more than a million, nirenovate namin yung bahay niya, yung mga nara, nara na ano niya, sahig niya, binalik lang namin, tapos pinturahan namin yung bahay, nag-introduce kami ng panibagong kwarto, kumuha kami ng loft. So, yun lang yung pinaka-refuge niya, yung loft kapag ka buma. Hindi naman kakasya dun yung mga gamit niya. So, after ng undoy, nagkaroon ng habagat, binaha ulit. After ng habag at nagkaroon ng Ulysses. So parang tanggapin na natin na siguro once in every 10 years babahain po kayo yung mga lugar na binabaha talaga. Okay, so yun pa rin. Kailangan natin ng drastic measures kasi drastic yung baha. Hindi talaga natin alam kung hanggang kailan yan. Hanggat yung mga waterways natin ay hindi naayos Hanggat yung mga waterways natin ay ginagawang kalsada, ginagawang subdivision, wala tayong maaasahan, talagang babahain pa rin tayo. Kaya tayo na lang yung mag-adjust. Sana nakatulong sa inyo yung discussion natin. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyo. Sana natuto kayo dito sa ating mixing uh, explanation at discussion. 
Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayo lahat. Ako po si Architect. Bye! Thank you.